what's up you're doing well i'm miss and i'm back with the second lesson of تخته شما سلام بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه من میسا هستم و امروز برگشتم با درس دوم تخته شما تخته شما رو هم به انگلیسی نگفتم به فارسی گفتم وقتی داشتم انگلیسی حرف می‌زدم چون اسم درسمون تخته شماست i know it's your board in english but i just like to call it تخته شما میدونم که ترجمهش میشه your board ولی دوست داشتم به همون اسم فارسیش بگم چون به این اسم میشناسیمش بین درس اول و درس دوم یه کوچولو وقفه افتاد به خاطر اینکه بچه یه سری چیزایی که شما میایین به ما پیشنهاد میدین در حد یک،, یک دقیقه دو دقیقه توضیح نیست و بعضی خیلی از چیزایی که شما درخواست میکنین در حد یه ویدیو کامل هستش واسه خاطر همین یه مقدار طول کشید تا ما اون چیزایی که شما از ما خواسته بودیم و در حد یه جمله یا یه کلمه میشد توضیح داد و جمعش بکنیم. پس اگر که پیشنهاد اگر که دیدین یه ذره طول کشید به خاطر این بودش که واقعا میگم داشتیم سعی میکردیم که چیزایی که بشه توی یه تخته واقعا توضیح داد و براتون جمع آوری بکنیم. اما اگر که دکمه قمزه سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگ روی بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیو ما رو می‌بینین. لذت می‌برین و کلی مطالب خوب یاد می‌گیرین. بچه‌ها من خودم به شخصه درس تخته شما رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه دیدین یه حالت سر کلاس واقعی بودن رو به وجود میاره شما سر کلاس که هستین از سوالای دوستاتون یاد میگین چون سوال دوستتون میتونه سوال شما هم باشه و بعضی وقتا یه سری چیزا پرسه میشه که شاید تا الان واقعا بهش فکر نکرده بودین یا اصلا براتون سوال پیش نیامده باشه واسه خاطر همین خیلی درس خوبیه چون تماما از سوالای شما هستش تو درس امروز یازده تا جمله‌ای که از ما پرسیده بودین و معانیش رو میخواستین رو براتون آماده کردم پای تخته نمیشم البته اینجا سیزده تاست چون من تو بعضی از جمله ها یه چیز دیگه هم اضافه کردم ولی در از یازده تا جمله است بریم من این یازده تا جمله که شما پیشنهاد دادین رو بخونم براتون و بعد برگردیم دونه دونه شو با هم دیگه بررسی بکنیم خب همونطوری که بچه دارین روی پی دی اف میبینیم من یازده تا جمله رو همراه با بقیه بچه های گروه جمع کردم و اینجا براتون توی این فایل آماده کردم. اولین جمله میخوایم بگیم که اگه دندونم لقه چی باید بگم؟ مثلا رفتی دکتر میخوایم بگی دندونم لق شده. جمله دوم ببخشید میسا جون اگه بخوام بگم این شرکت به من ظلم کرده یا حق منو خورده چه جوری باید بگم؟ جمله سوم اگر بخوام بگم گلوم خیلی درد میکنه نمیتونم آب دهنم قورت بدم خیلی میسوزه چی میشه جمله چهار میسا جان چه جوری یه کسی که نیریف هست بهش بگم حرف نداری مرسی که بهم به خبر دادی جمله پنجم اصطلاح خدا نکنه به انگلیسی چی میشه جمله ششم خواسته باشیم بگیم میخوام پیشا پیش ب... آها میگه که اگر بخوام یه مبلغی رو به انگلیسی بگم که میخوام پیشا پیش پرداخت بکنم چی بعد بگم پس یه مبلغی رو پیشا پیش پرداخت کردم جمله هفتم خال زنک به انگلیسی چی میشه بعدی از آب وجدان دارم یا از از آب وجدان خوابم نمیبره یا کلا اصلا از آب وجدان داشتن یعنی چی جمله نهم میسا جان یه سوال چه جوری بگم فلان چیز ذهنمو مشغول کرده جمله دهم ده مرسی بابت زحماتت خیلی ممنونم از شما من دارم الان از شما تشکر میکنم به خاطر تشکرتون فقط یه سوال این که بخوام بگم مثلا از گفتن چیزی خجالت میکشم چجوری باید بگم و آخرین جمله جمله اون تجربه یا اون شخص درس بزرگی به همداد چی میشه واقعا اگر توش دقت کنیم میبینیم که جمله ها خیلی پرکتیکال و کارآمدن کارا یعنی زیاد استفاده میشن واسه خاطر همین بدون اینکه وقت رو تلف بکنیم بریم سراغ تک تکشون اول این جمله دندونم لق شده چی باید بگم خب بچه دقیقه اجازه بدید صندلی من اینجا سر راهه خیلی خوب دندونم لق شده چه جوری باید بگم میرین دکتر میگین I have a loose tooth Can you pull it out painlessly? من این خودم اضافهش کردم. پس میرین دکتر به دکتر میگین که um, Hi doc, I think I have a loose tooth. Um, can you pull it out painlessly? سلام دکتر. گفتم اگه با دکترتون سعیم بشه میتونی میگین Hi doc. میتونی بشه 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 دکتر بگین doc. Uh, سلام دکتر. فکر کنم که I think I have a loose tooth. فکر کنم که یه دندون لغدم. پس loose tooth دندون لغ دندون شل. 
Can you pull it out painlessly? میتونیم بدون درد برام بکشنش پس بچه دندون کشیدن pull out. Can you pull it out painlessly? میشه بدون درد برام بکشیش؟ حالا میخواین اینو خودم اضافه کرد میخواین بگین دندونم لقلق میکنه یعنی دیدین دندون لق عقب جلو میشه و چقدرم درد داره واقعا آخ من خودم بچه بودم دندونم لق میشه با اون یکی دندونم که سفود تی باهاش بازی میکنم دندونی که لق عقب جلو میشه دیگه میخواین بگین که این دندونه دندون من لق عقب جلو میشه I have a loose tooth it wiggles back and forth یا my loose tooth wiggles back and forth wiggles back and forth یعنی عقب جلو میشه back and forth عقب جلو میشه so my loose tooth wiggles back and forth دندون لق من مدام عقب جلو میشه خب جمله بعدی پس این دوتا همون جمله بود که دندون لق من یه جمله دیگه هم بهش اضافه کرده بودم جمله بعدی میخوام بگم که فلان کس فلان چیز فلان شرکت در حق من ظلم کرده بچه ها در حق کسی ظلم کردن یا حق کسی رو خوردن میشه to violate someone's rights to violate someone's rights rights که یعنی حق و حقوق someone's rights حق و حقوق کسی to violate هم یعنی همون حقش ظلم کردن حقش رو زایه کردن حقش رو خوردن for example this company has violated my rights این uh, کمپانی حق منو خورده حق منو زایه کرده I want to sue it. میخوام سوش بکنم. So this company has violated my rights. حق کسی رو خوردن to violate someone's right. جمله بعدی میخوام بگم که گرم درد میکنه میسوزه نمیتونم چیزی بخورم نمیتونم آب دهنم گرد بدم. My throat is itchy and irritated. Itchy یعنی حالت خارش و سوزش. My throat is itchy and irritated. I can't swallow anything. من گلوم حالت خارش داره و ورم داره و درد و سوزش همش میشه ایچی and irritated My throat is itchy and irritated I can't swallow anything نمیتونم چیز گرد بدم Swallow یعنی گرد دادن I can't swallow anything نمیتونم چیزی گرد بدم جمله بعدی به یه نیتیف میخوام بگیم حرف نداریم مرسی که خبر دادی You're the best You're the best. حرف نداری. Thanks for the heads up. بچه من راجع به heads up یه چند تا ویدیو دو سه تا ویدیو توی اینستاگرام گذاشته بودم تو استوری هایلایت شده. راجع بهش براتون توضیح داده بودم. مثلا فکر کن با دوستت قرار داری میخوای بهش جلوتر خبر بدی. بهش بگی که ببین از, ا... از الان بهت بگم که من یه ذره دیر میرسم. من یه ذره دیر میرسم. بهش مسیج میدی just a heads up. Just a heads up. Uh... اینو بدون که just a heads up I'm running a bit late I'm running a bit late من یه ذره دیر میرسم I'm, I'm running a bit late این خیلی دیگه محاور است to run late یعنی دیر رسته I'm running a bit late just a heads up or just a heads up I'm running a bit late من یه ذره دیر میرسم و دوستتون در جواب میگه thanks for the heads up مرسی که به هم گفتی thanks for the heads up مرسی که به هم جلو جلو خبر دادی یا به هم خبر دادی you're the best thanks for the heads up تو بهترینی مرسی از این که خبر دادی جمله شیشون میخوایم بگیم خدا نکنه God forbids God forbids حالا یه جزی جدید هم بهتون میگم بزنم به تخته رو خارجی هم دارن touch the wood or yeah, knock نمیگن touch the wood or touch wood Touch wood, she's the best student in the class. Touch wood. یعنی بزنم به تخته. God forbid, یعنی خدا نکنه. جمله بعدی هم این بودش که جلو جلو بخوام یه چیزی رو پرداخت بکنیم. میگیم که can I pay مثلا a thousand dollars in advance? In advance یعنی جلو جلو پرداخت کردن. من میتونم هزار دلار جلو تر بدم. Can I pay مثلا... This month's rent in advance میتونم اجاره این ماهو جلوتر بدم پیشا پیش پرداخت بکنم پس to pay something in advance یعنی یه چیز رو پیشا پیش پرداخت کردن جلوتر پرداخت کردن حالا مثلا رفتین یه جا ماشین بخری یا میخوای مثلا خونه بخری میخوای بگی که پیش پرداختم هست یعنی پولی جلوتر و پرداخت بکنم Is there any advance payments Is there any advance payments? یعنی پیش پرداخت هست یعنی پولی رو از جلوتر پرداخت بکنم okay? این از این و جمله بعدی خال زنک چی میشه؟ میخوام میگیم تو دیگه خیلی خال زنکی خیلی اصاب خورد کن شده این رفتارت 
you're being too gossipy. It's really annoying or it really is annoying. بچه وقتی که really یا بین subject هم و to be verb هم میارم تا تحکیدش رو بیشتر میکنه. میتونم بگم it's really annoying or it really is annoying. این تحکیدش رو بیشتر میکنه بیشتر داره نشون دیگه annoying اصاب خورد کنه you're being too gossipy it really is annoying واقعا اصاب خورد کنه خیلی خاله زنک شدی gossipy gossipy خاله زنک um, آها و جمله بعدی که خیلی خوبه از آب وجدان داشتم بچه ها to have to have a guilty conscience means to have a guilty conscience means از آب وجدان داشتن conscience بچه دیکته این رو دقیقت کنه خیلی ها اشتباه می نویسن و خیلی اشتباه می خونن conscience یعنی guilty conscience یعنی از آب وجدان از آب وجدان مثلا می خواهم بگیم که به خاطر این که به حقیقت رو نگفتم از آب وجدان داشتم I had a guilty conscience about not telling the truth پس من بیارم to have a guilty conscience about حرف اضافه شه بچه ها about about doing something about doing something I had a guilty conscience about not telling her the truth or telling the truth رجب این که حقیقت رو نگفتم از اوجان شهیده داشتم a guilty conscience to have a guilty conscience about something uh, مثلا اون کسی که از من پرسیدن گفته بود مثلا چه جوری از عذاب وجدان یا از عذاب وجدان خوابم نمیبره I can't sleep with the guilty conscience that I have I can't sleep with this or with the guilty conscience that I have با این عذاب وجدانی که دارم نمیتونم بخوابم How do you sleep with this guilty conscience چه جوری با این عذاب وجدان خوابت میبره um, فلان چیز ذهنم رو مشغول کرده فلان چیز occupies my mind پس وقتی یه چیزی ذهنتون رو occupy میکنه یعنی ذهنتون رو مشغول کرده for example this problem has seriously occupied my mind this problem has seriously occupied my mind این مشکل واقعا به صورت جدی ذهنم رو مشغول کرده it has occupied my mind بچه جمعه present perfect هستش زمان حال کامل هستش has seriously occupied my mind okay. و خجالت میکشم بگم که I feel shy to say that I love you مثلا خجالت میکشم بگم دوزت دارم I feel shy to say that I lied to you a couple of days ago. خجالت میکشم که بگم چند روز پیش بهت دروغ گفتم. I feel shy to say. خجالت میکشم که بگم. و میخوام بگم از اون مثلا تجربه کاری کلی درس آموختم. I learned a lot from that work experience. I learned a lot from that work experience. از اون تجربه کاری کلی چیز آموختم. پس to learn from something to learn a lot or to learn from something یعنی از چیزی درس آموختم I learned a lot from that relationship that I had with John از اون رابطه دوستانه ای که یعنی relationshipی که با جان داشتم کلی درس آموختم این هم از 13 تا جمله فوقلاده پرکار برد که به درخواست شما ساخته شده بود بچه میگم سوال شما وقتی که شما سوال میپرسین شما درخواست میکنین مفهوم و مطلب بهتر ادا میشه به خاطر اینکه شماها بیشتر کمک میکنین که من و بچه های گروه ببینیم که چی براتون آماده بکنیم و این درس تخته شما تنها هدفش این هستش که تک تک شما ها الان فکرم بودن 25 هزار نفر هستین توی چنل تمام 25 هزار نفر نفری که هستین از سواله همدیگی یاد بگیم و واقعا من فکر میکنم این روش خیلی تأثیر گذاره این هم از این امیدوارم که لذت برده باشین هم عکس تخته هم فایل پی دی افی که بهتون نشوندم تو چنل تلگرام هست لینکش توی دسکریپشن این زیره میتونین بردارین جوین بشین و ازش استفاده بکنین 
دقت کنید بچه ها برای درس بعدی پیشنهاداتتون رو این زیر برامون بنویسین ولی پی... مثل همینا باشه مثلا فلان جمله رو چه جوری بگم یا تفاوت این دو تا لغت چیه یا مثلا فلان اصطلاح چی میشه بعضی از درسایی که شما درخواست میکنین مثلا گرامر و گرامر رو نمیشه توی تخت توضیح داد 20 دقیقه توضیح میخواد واسه خاطر همین سعی کنید چیزایی که تو تخت شما میپرسین چیزایی باشه که با دو سه دقیقه بشه تمومش کرد و توضیحش داد بیشتر هم من خودم فکر میکنم جملات پرکاربرد بهترین گزینه هستش برای تخته شما ولی باز ایتس اپ تو یو بسایی به خودتون داره هر جوری که دوست دارین سوال بپرسین ولی اگه دیدین یه سری سوالا اینجا نبود بدونین یا طولانی بوده یا مثلا قبلا درسش دادیم امیدوارم که لذت برده باشین یادتون نره که عکس تخت پی دی اف رو ببینید از چند تلگرام بردین و اگر هم ویدیو دوست داشتین خیلی خوشحال میشیم که لایکش کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید تا یه درس تخته شما دیگه مواظب خودتون باشین کلی دوستتون دارم بای بای